സദസ്യ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വീഞ്ഞ ചുവന്ന് പാത്രത്തിൽ തിളങ്ങുന്നതും രസമായി ഇറക്കുന്നതും നീ നോക്കരുത് ഒടുക്കുമ്പോൾ സർപ്പം പോലെ കടിക്കും അണ്ലി പോലെ കൊത്തും നിൻ്റെ കണ്ണ് പരസ്ത്രീകളെ നോക്കും നോട്ടത്തിൽ പാവം വരുന്നു മദ്യം കുടിക്കുന്നില്ല മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ മദ്യം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല എന്ന് നല്ല തീരുമാനത്തോടുകൂടിയാണ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ നോട്ടത്തിൽ കൂടി പാവഭാഗത്ത് പ്രവേശിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഹൗവ വൃക്ഷഫലത്തെ നോക്കിയെന്ന് നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അത് തിന്നരുതെയും കൽപ്പിച്ചിരുന്നു തിന്നാൽ മരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അപരിചിതനായ ആ വിരുന്നുകാരൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഹൗവായെ വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആ പഴം കാണിച്ചു കൊടുത്തു തിന്നരുതെന്ന് ഹൗവയ്ക്കറിയാം തിന്നാൽ മരിക്കുമെന്നും അറിയാം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള വൈകാരിക ബലഹീനത കൊണ്ട് ഹൗവ ആ പഴത്തിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആ നോട്ടം ഒരു അനർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നോക്കി തിന്മാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നി ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നി കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് തോന്നി ആ നോട്ടത്തിൽ കൂടി പൈശാചികൻ്റെ പ്രലോഭനകത്ത് കടന്നു ഹൗവ വീഴ്ചയിൽ ആകുന്നതിന് അധപ്പതനത്തിലാകുന്നതിന് ഏതോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിന് അത് കാരണമായി തീർന്നു ആദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പാവം വാസ്തവത്തിലപ്പോൾ നോട്ടത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് നോട്ടത്തിലെ പാവം വരാൻ കാരണം വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല വചനത്തെ അനുസരിച്ചില്ല തിന്നരുത് എന്ന വചനത്തെ അനുസരിച്ചില്ല നോട്ടത്തിൽ പാവം വന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചെറുത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മെ നാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിസ്സാരമെന്ന് കരുതും സാരമില്ലല്ലോ ഞാനതിന് പങ്കാളിയല്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തിന്മ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷേ വെറുക്കൂത്തിൽ പോകുന്നത് അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് അതെല്ലാം നാം നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ആ അതെല്ലാം നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മഹർഷി അദ്ദേഹം ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴം കൊടുത്തു നീ ഇത് പിടിച്ചു കൊള്ളുക തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കുരങ്ങ് ആ പഴം പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മഹർഷി കുളിക്കാൻ പോയി ഈ കുരങ്ങ് വിചാരിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ നോക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല ആ പഴത്തേക്ക് കുറേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ തോന്നി അല്ല അതിൻ്റെ മണം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ മണം എന്നറിയാം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണം എന്താ എന്നറിയാൻ മണപ്പിച്ച് നോക്കി പിന്നെ ഓർത്തു അല്ല ഇതിൻ്റെ തോലുരിഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ തിന്നുന്നില്ലല്ലോ ആ തോലുരിഞ്ഞു പിന്നെ ആ പഴം ആ കുരങ്ങ് തിന്നുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു പഴഞ്ചൻ കഥയാണ് തോന്നാം പക്ഷേ ചെറുതിൽ തുടങ്ങി വലിയ അനർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓരോ പാവത്തിൽ നിന്നും നിസ്സാരെന്ന് വരുന്ന പാവത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം നമ്മുടെ നോട്ടം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനോരാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം ദൈവം പ്രസാദിക്കുമോ എന്ന് മാത്രമേ എന്ന് നോക്കാവൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം ദൈവം പ്രസാദിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്തോഷിക്കണം ഈ ചിന്തയോടുകൂടി നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജയജീവിതം ലഭിക്കും തന്നെയുമല്ല നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അധികത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിചാരകനാക്കും എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ആ മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ലഭിച്ച താലന്തുകൾ നാം വേണ്ടതുപോലെ വിനിമയം ചെയ്യുക താലന്തുകൾ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക ദൈവം നാം മുഹത്തപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എം വൈ ഒൻ അന